ஒரு நாட்டோட அரசியல் குழப்பங்கள் அந்த நாட்டு மக்களை எந்த அளவுக்கு பாதிப்படைய செய்யுது அப்படின்றதுக்கு இன்றைய அரசியல் சூழல்ல இருக்கிற ஏமன் அப்படின்ற கண்ட்ரி எடுத்துக்காட்டு ரைட் அந்த ஏமன் பத்தி பார்ப்போம் அரேபியன் பென்சுலால தென்மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன்ல பாதி அளவு இருக்கக்கூடிய நாடு தமிழ்நாட்டோட பரப்பளவுல நான்கு மடங்கு பெருசா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இந்த ஏமன் ஸோ அராபிய கூட்டமைப்புல இருபத்தி ரெண்டு நாடுகள் இருக்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாடுகள்ல ஒரு நாடு தான் ஏமன் உள்ளதுலே அந்த அராப் கூட்டமைப்புலேயே உள்ள மிக மோசமான மிக ஏழ்மையான நாடு அப்படின்ற மாதிரி இதை சொல்றாங்க ரைட் அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய அரசியல் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வரலாற்றுல நம்ம பின்னோக்கி பயணிக்கணும் இந்த ஏமன் அப்படின்றது இப்போதைக்கு ஒரு ஏமனா இருக்கு ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரெண்டு ஏமனா இருந்துச்சு வடக்கு ஏமன் தெற்கு ஏமன் நார்த் ஏமன் அண்ட் சவுத் ஏமன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த வடக்கு ஏமன் வந்து ஓட்டமான எம்பேர் அப்படின்ற ஒரு துருக்கியை சேர்ந்த துருக்கிய மையமா வச்சுட்டு ஒரு ஓட்டமான எம்பேர் சொல்லி ஒரு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று பதினாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் உலக போர் நடந்துச்சு முதல் உலக போர் நடந்துச்சு அந்த முதல் உலக போர்ல துருக்கி வந்து தோத்து போயிட்டதுனால ஓட்டமான பேரும் தோத்து போயிட்டதுனால அதை டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அதனால அதுக்கு கீழே இருந்த வடக்கு ஏமன் அப்படின்றது விடுதலை அழிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ரைட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலயே பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த ஏமனை வந்து கைப்பற்றுறாங்க சவுத் ஏமனை கைப்பற்றுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல கைப்பற்றிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து என்னன்னா சுயஸ் கால்வாய் வந்து அமைக்க அமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த சுயஸ் கால்வாய் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கும் அவங்க யூரோப்பாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரேட் ரூட் அப்படின்றத இம்ப்ரூவ் பண்ணது இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ இதுல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்த தெற்கு ஏமனை விட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து கிளம்பிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த வடக்கு ஏமனும் தெற்கு ஏமனும் பொதுவா காமனான கல்ச்சர் தான் அராப் தான் வந்து பேசுவாங்க அப்படி இருந்தாலும் அந்த நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிவிஷன் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒன்னு சேர்றதுக்காக வந்து சில போராளிகள் வந்து போடப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் வந்து ஒன்னா சேருது ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பிரிட்டிஷ் வந்து வெளியில போறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பிரிட்டிஷ் சவுத் ஏடன் சவுத் ஏமன் விட்டு வெளியில போறாங்க அந்த சவுத் ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி தான் வந்து ஏடன் அப்படின்ற சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இந்த ஏடன் வந்து மிக முக்கியமான பாட்டு அதாவது ஐரோப்பாவை வந்து ரீச் பண்றதுக்கு இந்த ஏடன் வழியா தான் ஏடன் அதுக்கடுத்து ரெட் சி ரெட் சி வழியா சுயஸ் கால்வாய் சுயஸ் கால்வாய் மெட்டேரியன் சி தென் யூரோப்பா இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ட்ரேட் ரூட் வந்து இருந்துச்சு அதனால இந்த ஏடன் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இந்த வடக்கு ஏமனும் தெற்கு ஏமனும் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணுது ஸோ அவங்க என்ன முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த வடக்கு பகுதியில ஹவுதீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குரூப் வந்து இருக்காங்க இவங்க வந்து ஷியா முஸ்லிம்ஸ் ரைட் ஸோ அப்ப அந்த பாப்புலேஷன் பத்தி கொஞ்சம் பாக்கலாம் ஸோ இதை இதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பாப்புலேஷன் பத்தி கொஞ்சம் பார்த்தாகணும் ஸோ ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய மிக பெரும்பான்மையான மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து சன்னி குரூப் சன்னி முஸ்லிம்ஸ் ஸோ இன்னொரு கொஞ்சம் மைனாரிட்டி குரூப் அப்படின்றது ஷியா முஸ்லிம்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஷியா முஸ்லீமோட ஒரு பகுதி தான் ஒரு குரூப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுதி ஏன்னா அல் ஹவுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு லீடர் இருந்தார் அவரை ஃபாலோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணவங்க எல்லாருமே ஹவுதீஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் ஸோ ஹவுதி அப்படின்றவங்க ஷியா முஸ்லீம்ஸ் இன்னொரு குரூப் வந்து மெஜாரிட்டியா இருக்கிறது வந்து சன்னி குரூப் ஸோ அவங்க வந்து சவுத் வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு முஸ்லீம் குரூப் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு ஸோ இவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஸோ இது இல்லாம இந்த சவுத்தும் நார்த்தும் வந்து சேர்ந்தது சில பேருக்கு வந்து பிடிக்கல ஸோ இதுல என்ன வந்து அக்ரிமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா நார்த்தில் வந்து நார்த்தோட ஏமனில் பிரசிடண்டாக இருந்த அதாவது ஹவுதி குரூப் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஹவுதி குரூப்பில் அந்த ஹவுதி அப்படின்றது ஒரு ஷியா குரூப் ஸோ அந்த ஷியா குரூப்பில் இருந்து ஒருத்தர் பிரசிடண்ட் ஆகிறாரு அவர் பேர் தான் சலே ஸோ இந்த சலே வந்து நார்த் ஏமனை வந்து சார்ந்தவர் ஸோ சவுத் ஏமனில் வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு அல்பைத் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு அல்பைத் ஸோ இந்த அல்பைத் வந்து சவுத் ஏமனோட பிரசிடண்டாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சமயத்தில் இப்போ ரெண்டு ஏமனை வந்து ஒன்னா சேர்ந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஏமன் அப்படின்ற ஒரு நாடு வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த நாட்டுக
ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது வட பகுதியில் அமைஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அல்பைத் அப்படின்ற அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் இவருக்கு கொடுத்த ஆதரவை வாபஸ் வாங்கிட்டு ஒரு பிரிவினைவாதத்தினால வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா அவர் நேராக ஏடனுக்கு வந்து ஓடிப்போயிடுறாரு ஸோ ஏடன் அப்படின்றது சவுத் ஏமனில் இருக்கிற ஒரு சிட்டி இடத்துல தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரசிடண்ட்டாக யார் இருக்காங்க நார்த் இதில் ஷியா குரூப்லேருந்து வந்த சலை இருக்கார் அவருக்கு வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக வந்து இருக்கிறது சவுத்துலேருந்து வந்த ஹதி வந்து இருக்கார் அப்போது இது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வு ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் ஒரு டிவிஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதில் என்ன ஆகுதுன்னா பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது அரசாங்க பிரதிநிதித்துவம் இந்த பிரதிநிதித்துவம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹவுத்தி போராளிகள் வந்து போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரசிடண்ட் வந்து ஷியா முஸ்லீம்ல இருந்தா இருக்காரு தட் இஸ் மைனாரிட்டி குரூப்ல இருந்தா இருக்காரு ஆனால் அவர் நம்மளோட இடத்துல இருந்துட்டு அவர் நமக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் ரிபல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுக்கு சலை மேல ஒரு கோபம் வருது சலை அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு பிரசிடண்டா இருக்காரு இது நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து பிரசிடண்டா இருக்காரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்குமே இந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ யாருக்கு எதிராக அப்படின்னா சலைக்கு எதிராக போராடுறாங்க இந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து வடக்கு எமனை சார்ந்தவங்க ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வாக்கில் துனிஷியாவில் அராப் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி ஒரு மூமெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த அராப் ஸ்ப்ரிங்னால வந்து என்னென்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் ஆட்டோ கிரேசி மாதிரி அல்லது வந்து ஒரு ஒரு மோ மோனோக்ராட்டிக் ஒரு ஒருத்தரே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே அரசராக அல்லது ஒரே ஒரு பிரசிடண்ட் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஆட்சியை வந்து எதிர்த்து மக்கள் எல்லாம் போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போராடும் போது இந்த சலையை வந்து நீங்கள் கிளம்புங்க நீங்கள் வெளியில் கிளம்புங்க நீங்கள் வந்து இருந்து எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் இல்லை நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் டிவிஷன் தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை இதை வந்து தவிர்க்க முடியாத சலையை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து பிளவுபடாமல் பார்த்துக்கிறாரு ஆனால் இந்த வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்கிற அதாவது சவுத்துலேருந்து சன்னி முஸ்லீம் சன்னி முஸ்லீம் குரூப்லேருந்து வந்த ஹாடி வந்து அதை அவர் வந்து நீங்கள் வெளியில் போங்க நான் பிரசிடண்ட் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அரசியல் குழப்பம் வந்து வருது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சவுதி அரேபியா வந்து ப்ரோக்கரேஜ் பண்ணி இரண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியஸ்தராக இருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இவர் அதாவது வைஸ் பிரசிடண்டாக இருந்த இந்த ஹாதி அப்படின்ற ஒரு பிரசிடண்ட் ஆகிடுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரைட் ஸோ இப்போ ஹவுதிஸ் வந்து யாருக்கு எதிராக போராடினாங்கன்னா சலைக்கு எதிராக போராடினாங்க அவர் வந்து ஒரு ஷியா முஸ்லீம் தான் இவரும் அந்த ஹவுதி குரூப்பும் வந்து பார்த்தோன்னா ஷியா தான் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வெளியில் போனார் இல்லையா பிரசிடண்ட் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் போட்டு வெளியில் போனேன் சலே என்ன பண்ணுறாரு நேராக ஹவுத்தி கிட்டே போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடுறாரு அப்போ நான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எதிராக போராடினீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சன்னி முஸ்லீமோட டாமினேஷன் வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஆப்போசிட்டாக போராடினவங்ககிட்டே வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க சலே ரைட் ஸோ இது அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஒரு க சண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஹவுத்திஸ்லாம் முன்னேறிட்டு வர்றாங்க அவங்களோட இதில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு மிலிட்ரி மிலிட்டன் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே வச்சு இன்சர்ஜென்ஸ் இன்சர்ஜென்சின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு முன்னேறி வர்றாங்க அவங்க வந்து சானா கேபிட்டல் சானா அப்படின்றது கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் வந்து பிடிச்சிடுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹாதி அப்படின்றவர் அவரோட சொந்த ஊர் என்ன ஏடன் தானே சவுத் சவுத் தானே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க சானான்றது நார்த் ஏமனில் இருக்கு இப்போ பிரசிடென்சியல் பேலஸும் வந்து நார்த் ஏமன் நார்த் ஏமனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அந்த சானால தான் இருக்கு அப்போ இந்த ஹா ஹவுதி ரிபல்ஸு இந்த சானா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரசிடென்ட் பேலஸை பிடிச்ச உடனே இவங்க இந்த ஹாதி வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா நேராக கிளம்பிடுறாரு ஸோ ஏடனுக்கு வந்து போயிட்டு போயிட்டு தஞ்சம் ஆயிடுறாரு ரைட் ஸோ இப்போது இவங்க வந்து பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ இவங்களை ஐ மீன் இந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து பிரசன்ஸ் வந்து சரிபிடிச்சதுனால அவர் வந்து அங்கே தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறாரு இதோட அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் அதிகமாகிட்டே வர்றாங்க ரைட் இதுக்கு இடையில வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈரானை வந்து ஹவுதிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதா ஹாடி கவர்மெண்ட் வந்து ஹாதி கவர்மெண்ட் வந்து குற்றம் சாட்டுது அப்போ ஈரான் எதுக்கு இந்த விஷயத்துக்குள்ளே வர்
ப்ளஸ் வந்து ஹவுதி குரூப்புக்கும் இதில் ஒரு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா எப்போ சலே பிரசிடென்சி இப்போ விட்டு வெளியில் போனாரோ அப்போவே வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஏமனோட மிலிட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒன்று வந்து ஒன்று சலையவை சப்போர்ட் பண்ணுற மிலிட்ரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாதியை சப்போர்ட் பண்ணுற மிலிட்ரி இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரே கவர்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் தான் அவங்க ஒரே லெவலில் தான் இருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவாக இருப்பாங்க முன்னாள் பிரசிடண்ட் சலே ஆதரவாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பு இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரசிடண்ட் ஹாத்தி ஆதரவாளர்கள் சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் சரிங்களா ரைட் ஸோ இது இப்படியே போ போயிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் சவுதி அரேபியா அண்ட் கோ சரிங்களா அவங்களோட குரூப்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஷியா முஸ்லீம்ஸை வந்து டாமினேட் பண்ண விடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ முக்கியமாக இந்த ஹவுதி குரூப்பை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு கூட்டு சேர்ந்து அவங்களோட கூட்டுப்படைகளை வந்து அனுப்புகிறாங்க ஹவுதிக்கு எதிராக அனுப்புகிறாங்க ஸோ ஹவுதிஸ் மேலே ஏர் ஸ்ட்ரைக்கு இந்த மாதிரி வந்து பாம்லாம் வந்து போடுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா பிரசிடண்ட் சலே வந்து கட்சி மாறிடுறாரு ஸோ எப்படி அங்கே தான் ஒரு பெரிய அரசியல் ட்விஸ்டே வந்து வருது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சவுதி கவர்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து இதை நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் திருப்பத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் நான் உங்கள் கூடயே வந்து நான் வந்துடுறேன் நான் ஹவுதிஸை வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கைவிட்டு நான் உங்கள் கூட வந்துடுறேன் என்னை என்னோடய உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து ஏற்படுது ஸோ இதை கேள்விப்பட்ட ஹவுதிஸ் குரூப் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு பேரும் தானே ஒன்றா சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க இப்போ திடீர்னு இவர் ஆப்போ ஆப்போ நண்டுக்கிட்ட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்கன்னா இவங்களுக்கு செய்கிற துரோகம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குண்டு வெடிப்பில் அதாவது சவுதி கூட்டுப்படைகள் எல்லாமே சானாவில் இப்படி தாக்குதல் நடத்தும் போது இந்த சலையை வந்து இறந்து போயிடுறாரு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஓகே ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து இந்த ஹவுதி படைகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு துரோகிக்கு வந்து சரியான பாடம் தான் கிடச்சிருக்கு கடவுள் சரியான பாடம் தான் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஹவுதி படைகள் வந்து சொல்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் ஸோ இன்னொரு குரூப் வந்து அதாவது ஹாடி இருக்கார் இல்லையா ஹாத்தி ஸோ இப்போதைக்கு ஏமனோட பிரசிடண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து ஹவுதிஸ் வந்து ஆயுதங்களை கீழே போடல அப்படின்னா பெண் விலைகள் ரொம்ப சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது இல்லாமல் வந்து ஈரான் வந்து ஹவுதிஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதை நிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு ஆனால் எந்த நாடுகளோட க கண்டனங்களையும் இந்த சவுதி ஐ மீன் ஹாத்தி குரூப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது ஹவுதி ஐ மீன் அந்த ரேடிக்கல் ஷியா முஸ்லீம்ஸாக இருக்கட்டும் கேட்காம தான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்கன்றதான் இப்போதைய அரசியல் நிலவரம் இதில் இன்னும் சில குரூப்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகி இந்த சிவில் வாரை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தி இருக்கு அது எந்த குரூப் அப்படின்னா அல்கொய்தா இன் அராப் பெரின்சுலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஸோ இந்த குரூப் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த அராப் பெரின்சுலா ஃபுல்லாகவே வந்து ஷாரியத்தில் அவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நினைக்கிறாங்க அந்த ஷாரியத்தில் என்ன என்ன சன்னிஷியா அப்படின்ற செக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்றத பற்றி இன்னொரு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த சன்னி குரூப் ஷியா குரூப் இவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி நாம தான் ஆட்சி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது இந்த அல்கொய்தா ஐன் அராப் பிரின்சுலா ஸோ இதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அல்கொய்தாவோட ஒரு பிரான்ச்சைஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எதிராக ஹாத்தியும் வரக்கூடாது ஹவுத்தியும் வரக்கூடாது நான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இதுக்கு இடையில ஐஎஸ்ஐஎஸ் அப்படின்றவங்க உள்ள வராங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் அப்படின்றது இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈராக் அண்ட் சிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு சூழல்ல வேர்ல்டோட ஒரு மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் குரூப் அவங்களும் வந்து ஏமன்ல செயல்படுறாங்க அவங்க சன்னி ரேடிக்கல் சன்னி முஸ்லீம்ஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அல்கொய்தா நான் அராப் பிரின்சுலா ஸோ இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடிக்கல் சன்னி முஸ்லீம் ஸோ இன்னொரு குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஏமனை மறுபடியும் செப்பரேட் பண்ணி தனி ஏமனா மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செப்பரேட் செப்பரேட்டிஸ்ட் குரூப் இருக்கு ஸோ அப்போ ஹவுத்தி அப்படின்ற குரூப் வந்து பவருக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்ட்ரகிள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு செப்பரேட் குரூப் குரூப்பாக இருக்கிற ஐ மீன் செப்பரேட்டிஸ்ட் குரூப் வந்து பார்க்குறோம்னா சவுத்தில் இருந்து அது தனி ஏமனை வந்து இன்டர்கேட்டட் ஏமனை தனியாக பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் சொல்லிட்டு இருக்குது இன்னொரு குரூப் வந்து அல்கொய்தா என் அரா பென்சுலா இன்னொரு குரூப் ஐஎஸ்ஐஎஸ் இந்த குரூப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் சிக்கிக்கிட்டு தவிக்கிறது என்னமோ ஏமன் மக்கள் தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டரை கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஒரு நாடு இந்த தமிழ்நாட்டை விட இருக்குன்னு நான் சொன்ன
பஞ்சம் பசி பட்டினியெல்லாம் மக்கள் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உலக நாடுகள் கடன குரல் எழுப்பிட்டு தான் இருக்கு ஐநா சபை தன்னோட வேலையை செய்யறதா சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு அது செல்லுபடி ஆகுது அப்படின்றது பொறுத்திருந்து பார்த்தாதான் தெரியும்